ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ತಮಿಳರಿಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಡ್ಗಾ ಇದ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಗದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದರ ಯಾವುದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಆರು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಏಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಐದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಎಂಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಮನಾಳ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಹೀರುವಿಕೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಬೇರಿನಿಂದ ನೀರು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮೂರುಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಲೋಮನಾಳ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಇದು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೆರ್ಮಾ ಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಪರಮಾಣು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿಯಾ ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಿಯಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದವರು ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರೆದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇದಾಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಜುಲೈ ಐದರಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಗ್ರಂಥವು ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಚಲನಾ ನಿಯಮಗಳು ಅವರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅವರ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಒಂದೆದ್ದು ಪರಮಾಣು ಬೀಜದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವೇ ಫರ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಫೆರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆನ್ರಿಕೋ ಫೆರ್ಮಿ ಅವರ ಇಟಲಿಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಏನಿದನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹೆನ್ರಿಕೋ ಫೆರ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಅಣು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬಿನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಪ್ರೇರಿತ ವಿಕಿರಣತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದಾವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ವೋ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರ ಘಾತ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಎಂ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸ
ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅವರಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕ್ವಿರಲ್ ಎಂಬುವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೆನ್ರಿ ಬೆಕ್ವಿರಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಎನ್ನುವರು ಇವರು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ ಬೆಕ್ವೆರಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸೆಯ ದಿನದಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಉಂಟಾದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಜೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಗಾ ಜೋಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ತಮಸ್ತಾಯಿಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಮೂಲ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಮಾಣು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಜಲಜನಕದ ಸಮಸ್ತಾಯಿಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರೋಟಿಯಂ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಶಿಯಂ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಜಲಜನಕದ ಸಮಸ್ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರ ಜಲಜನಕ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರ ಜಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಶಿಯಂ ಅನ್ನು ಟ್ರೈಶಿಯಂನ ಪರಮಾಣು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಬೆಳಕಿನ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಸರಿಯಾಗಿದಾವ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗುತ್ತದೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ತರಂಗ ದೂರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ನೇರಳೆ ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಕಿತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಈ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಆಗಿವೆ ಇದನ್ನು ವಿಪ್ ಗಯೋರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂ
ಪಾದರಸವು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುತಿತಂತಿಗಳು ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ಯುತಿತಂತಿಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ತಂತಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಫಲವಾಗಿ ಮರೀಚಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಪಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಏಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ವಷ್ಟಗಳಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಫಾ ಸೆಂಟರಿ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಲು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಘನದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಶಬ್ದವು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶಬ್ದವು ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮೂರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಘನದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದವರೆಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಘನ ದ್ರವ ಅನಿಲ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ ಗಾಯ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯನ್